வணக்கம் நேர்களே இன்றைய தொலைபாலத்தின் நலவாழ்வு நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் ஸோ கடந்த சில ஆண்டுகளாக குழந்தைகளோட உயிரிழப்பு அதிக அளவு ஏற்படுது இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற வயிற்றுப்போக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வயிற்றுப்போக்கு எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா ரோட்டா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு கிருமி நோயால் தான் ஏற்படுது நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலக அளவில் இருக்க ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இந்த ரோட்டா வைரஸால் குழந்தைகளோட உயிரிழப்பு அதிக அளவு ஏற்படுது ஸோ இன்றைய தொலைப்பாலத்தின் நலவாழ்வு நிகழ்ச்சியில் ரோட்டா வைரஸ்க்கான தடுப்பு மருந்து அவசியமா அப்படின்ற தலைப்பில் தான் நம்ம பேச போகிறோம் இந்த ரோட்டா வைரஸ் குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் நமது சிறப்பு விருந்தினர் புதுச்சேரி அரசு குழந்தைகள் நல சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் கதிரவன் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் பொதுவே மக்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நேர்களே உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றும் ஒரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நீங்கள் வெளியூர் நேர்களாக இருந்தால் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற இந்த எண்ணை இணைத்து எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்போ நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஸோ டாக்டர் இப்போ ரோட்டா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன அது பற்றி ஒரு நல்ல விளக்கத்தை நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு தெரிவுபடுத்துங்க டாக்டர் ஓகே ஸோ ரோட்டா வைரஸ் பேர்லே வந்துருச்சு இது ஒரு வைரஸ் ஸோ இது ஒரு வைரஸ் கிருமி இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா இது ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஸோ இந்த வைரஸ் என்ன உபாதையை உண்டு பண்ணோம் அப்படின்னா வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஸோ வைரஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இங்கிலீஷில் ஓம்னி பிரசன்ட்னு சொல்லுவாங்க தோணிலும் இருக்கும் துரும்பிலும் இருக்கும் எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்கும் சரிங்களா இந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பரவி இருக்கிறது ஸோ இதனால் ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கு உபாதை அதனுடைய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தீவிர வயிற்றுப்போக்கு ஒன்று பண்ணும் ஸோ அதுவும் சின்ன குழந்தைங்க இது ஒன்று இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களில் வந்து ஸோ அதி தீவிர வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுத்தும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா குழந்தைங்க ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அதிக நேரம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ குழந்தைங்களுடைய சைஸ் வெயிட் இதெல்லாமே கம்மி தான் குறைச்சி தான் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுன்னா தீவிர வயிற்றுப்போக்கு உபாதை ஏற்படும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு டீஹைட்ரேஷன் ஏற்படும் ஸோ அதாவது நீர் சத்து குறைபாடு ஏற்படும் அந்த உப்பு சத்து குறைபாடுகள்லாம் ஏற்படும் ஸோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே அது போயிடுச்சு ஒரு லிமிட்டை தாண்டிடுச்சு அதுக்குள்ளே நம்ம சரியான சிகிச்சை கொடுக்கல டிலே ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் பிபி ஃபால் ஆகிடும் ஸோ ஷாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷன் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உயிரிழப்பு கூட ஏற்படலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவில் ஸோ ஒரு பெரிய தாக்கத்தை தான் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு வயிற்றுப்போக்கு இந்த உபாதையினால் உயிரிழப்பு எதுவும் நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த வேக்சினை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் உலக லெவலில் பல வருஷங்களாக பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இந்த வேக்சின் ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த வேக்சின்ஸ்லாம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம கவுண்ட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி ஸோ வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இதை லான்ச் பண்ணுறதா இருக்காங்க ஸோ மாண்புமிக முதலமைச்சர் அவர்கள் முதல் டோஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதற்கப்பறம் தொடர்ந்து இந்த ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் ஷெடியூல் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதில் வந்து இது இணைஞ்சிரும் ஸோ ரொட்டீனாக எல்லா குழந்தைகளும் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக டாக்டர் இந்த ரோட்டா வைரஸ் வேக்சினை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நேயர் காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவங்ககிட்ட பேசிட்டு வரும் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் சொல்லுங்க உங்களுடைய பேர் அப்புறம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஓகே சார் முதல்ல உங்களோட டிவி வால்யூமா கம்மி பண்ணிக்கோங்க சார் அப்பதான் நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கிளியரா கேக்கும் இப்ப சொல்லுங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்க டாக்டர் கேட்கலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் ஆ கேளுங்க சார் உங்களோட சந்தேகங்களை நீங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் கேளுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் ஓகே ஓகே சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்போ எங்களுக்கு என்ன டவுட் அப்படினா இந்த காய்ச்சல் வந்து ஒரு 10 நாளா இருக்குங்க சார் பையனுக்கு ஓகே அது இந்த காய்ச்சல் தான் சார் டைஃபாய்டு காய்ச்சலுங்க சார் ஓகே அது கொஞ்சம் சாயந்தரமான மறுபடி மறுபடி வருது மறுபடி கொஞ்சம் கேப் ஒட்டு கேப் ஒட்டு அந்த மாதிரி வருதுங்க சார் ம் ட்ரீட்மெண்ட் 
ஓகே டைஃபாய்டு காய்ச்சல் இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்களா நேரோடைய இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு டாக்டர் இப்போ நீங்க அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சோ அதாவது முதல்ல இது டைஃபாய்டு காய்ச்சல் தானா அப்படினு டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும் ஏனா டைஃபாய்டு காய்ச்சலுக்கு சோ மாத்திரைகள் மூலமாக இல்ல சிரப் மூலமாக ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்கலாம் சோ அதே நேரத்துல காய்ச்சல் கொஞ்சம் தீவிரமா இருக்கு அப்படிங்கற பட்சத்துல குழந்தைய ஹாஸ்பிடல்ல एडमिट பண்ணி ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கிறது நல்லது ஏனா சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுவாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டைஃபாய்டு காய்ச்சல் தானா அப்படின்றத வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்கன்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான வைத்தியம் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து வீட்டிலே வச்சுக்கிட்டு பத்து நாளாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ தயவு செய்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போங்க அவங்க கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக நேருக்கு இது வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் டாக்டர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ரோட்டா வைரஸ் வேக்சினேஷனை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க நம்மளோட மாண்புமிக்க முதலமைச்சர் வந்து தொடங்க போகிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ இந்த ரோட்டா வைரஸ் டயரியா வந்து எப்படி கண்டறியுது மக்கள் எப்படி கண்டறிவாங்க இதனால ஓகே ஸோ எந்த ஒரு வயிற்றுப்போக்கு நோயாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ரோட்டா வைரஸ் மட்டும்தான் வயிற்றுப்போக்கு உபாதையை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு கிடையாது ஏ எவ்வளவோ வைரஸ்கள் இருக்குது பாக்டீரியா கிருமிகள் இருக்குது ஸோ எது வேணாலும் உண்டு பண்ணலாம் அது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் தீவிரமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் வயிற்றுப்போக்கு உபாதை இருக்கிறப்ப வந்து வாந்தி இருக்கலாம் ஸோ லேசான காய்ச்சல் இருக்கலாம் ஸோ வயிற்றுப்போக்கு ஒரு அளவுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீர் சத்து உடம்புல குறையும் இதனால் என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா ஸோ வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் போது வெறும் நீர் சத்து மட்டும்தான் வெளியேறாது அப்படின்னு இல்லை ஸோ சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரைடு அது போன்ற உப்பு சத்துக்களும் வெளியேறும் ஸோ இதனால் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப பலவீனமாவாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ பொட்டாசியம் இந்த பொட்டாசியம் சத்து இந்த உப்பு வெளியேற அதிகபட்ச அளவில் வெளியேறும் போது ரத்தத்தில் பொட்டாசியமுடைய அளவு குறையும் இதனால் வர கான்சிக்வன்ஸ் என்ன ரொம்ப ட்ராஸ்டிக்கான கான்சிக்வன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டோடைய ரிதம் இருக்கு இல்லையா லெப்டப் லெப்டப்னு துடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் எலக்ட்ரிக்கல் அப்னார்மாலிட்டி ஏற்படும் ஸோ அதனால் வந்து ஸோ இதய துடிப்பு நிற்பதற்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி தான் கால்சியம் சத்தும் சரி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு உப்பு சத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோடியம் ஸோ சோடியம் ரொம்ப ரொம்ப குறைய 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 என்ன ஆகுன்னா இவங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ் இந்த அலர்ட்னஸ் இது வந்து மந்தமாகும் ஸோ சில தாய்மார்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா குழந்தை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வயத்தால் போயிடுச்சு இப்போ நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கு அவங்க பிஸியாக இருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ வீட்டு வேலை இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது வேலை இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க வீட்டில் இருப்பாங்க ஸோ இது போன்ற நேரங்களில் குழந்தை தூங்கிட்டு தானே இருக்குன்னு அவங்க வீட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த சத்துக்கள்லாம் குறைஞ்சி குழந்தை டீஹைட்ரேட் ஆகி ஷாக் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஷாக் அப்படின்னா ஒரு லெவல் மேலே டீஹைட்ரேஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் பிபி ரொம்ப ரொம்ப ஃபால் ஆகிடும் ஸோ இது போன்ற கண்டிஷனில் வந்து ஐவி ஃப்ளூயிட் ஏற்றுவாங்க அதாவது சலைன் ஏற்றுவாங்க மக்களுக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் சலைன் ஏற்றுவாங்க சலைன் ஏற்றினையும் பிபி இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் பிபியை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு சில மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுவும் அந்த ஐவி ஃப்ளூயிட்லேயே தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஏற்றியும் சரியாகல அப்படின்ற பட்சத்தில் அது கடைசி கட்டமாக இருக்கும் ஸோ உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ முன்னாடியே இன்டர்வியூன் பண்ணுறது நல்லது வருமுன் காப்பதே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருமுன் காக்கிறதுக்கு தான் இந்த வேக்சின் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு வருஷன் ஆகாமல் ஆனால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் பாண்டிச்சேரியை பொறுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்களுடைய விழிப்புணர்வு ரொம்ப அதிக லெவலில் இருக்குது ஸோ ஏதோ ஒரு சின்ன உபாதைனாலும் அவங்க எப்படியாவது வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஆரம்ப சுகாதார நிலையமோ இல்லை கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டரோ இல்லை ஏதோ ஒரு டாக்டரையோ ஹாஸ்பிட்டலோ கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ சில ரிமோட் ப்ளேஸஸ்லாம் இருக்கும் மற்ற மற்ற வேறு வேறு ஸ்டேட்ஸில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வீட்டுக்கும் வந்து பல கிலோமீட்டர்கள் இருக்கும் முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அரேஸ் ஆகும் உடனே அவங்களால ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிக்கு போக முடியாது மற்றபடி பாண்டிச்சேரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அன்லஸ் பெற்றோர்கள் உடைய அலட்சியம் ஒரு அளவுக்கு மேலே இருக்குது
மாதத்தில் மூன்று தவணைகளையும் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆறு வாரங்கள் அதாவது ஒன்றரை மாதம் பத்து வாரங்கள் இரண்டரை மாதம் பதினாறு வாரங்கள் அல்லது மூன்றரை மாதம் ஸோ இந்த தவணைகளில் கொடுப்போம் ஸோ எல்லா ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ்க்காகவும் இந்த ஒன்றரை மாதம் அதாவது பென்டாவலண்ட் வேக்சின் எப்போ குழந்தை போட வராங்களோ ஸோ அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறோம் லான்ச் பண்ணுறப்ப ஸோ சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து இந்த ஷெடியூலில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வரலாம் இல்லை வேறு யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லுவாங்க ஏன்னா எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலுமே சரியான திட்டமிடல் இருந்தால் தான் அது நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதற்காக தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லான்ச்சிங் டைமில் வந்து ஸோ இந்த ஷெடியூலில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ சப்சிக்வெண்ட்டாக விட்டு போனவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கறது என்ன ஏதுன்ட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டிசிஷன் எடுப்பாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை செயல்படுத்துவோம் இப்போ இத சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ என்னோட கேள்வி அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த வயது குழந்தைக்கு முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் குழந்தையோட வயது என்ன இந்த வேக்சினேஷன் கொடுக்கறதுக்கு குழந்தையோட வயது என்ன டாக்டர் ஓகே சோ அதான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஆறு வாரம் அதாவது ஒன்றரை மாதம் சோ அந்த நேரத்துல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தவணை கொடுப்போம் ஸோ இந்த நேரத்தில் வேறு என்ன வேக்சின் கொடுக்குறீங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தடுப்பு ஊசி பென்டா வேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பல வருஷமாக நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் அதனுடன் சேர்த்து ஓரல் போலியோ வேக்சின் போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் அதே மாதிரி போலியோ இன்ஜெக்ஷனும் கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் ஒரு அடிஷன் தான் இந்த ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து ஸோ அந்த நாலு வேக்சினையும் அந்த நேரத்தில் கொடுப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இரண்டரை மாதங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த இன்ஜெக்டபிள் போலியோ வேக்சின் மட்டும் இருக்காது மீதி எல்லா வேக்சினும் இருக்கும் மூன்றரை மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன இந்த நாலு வேக்சின்ஸுமே கொடுப்போம் ஸோ இந்த தவணையில் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் ஸோ ஸோ இம்யூனைசேஷன் அட்டவணைப்படி என்னென்ன கொடுத்துட்ருக்கோமோ அதன்படி தான் கொடுப்போம் ஸ்பெஷலாக யார் வீட்டுக்கும் போய் வீடு வீடாக கொடுக்கறது அந்த மாதிரி கேம்பெயினிங் இதெல்லாம் இங்கே இருக்காது ஸோ ரொட்டீனாக இம்யூனைசேஷன் பேசிஸில் அவங்க அட்டவணைப்படி அவங்க வராங்கன்ற பட்சத்தில் இந்த வேக்சின் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ இப்போ வேக்சினேஷன் சொன்னீங்க இந்த தடுப்பு மருந்துன்னு சொல்கிறீங்களா அது என்ன மருந்தாக நீங்கள் கொடுக்குறீங்களா அப்படிலாம் வந்து ஊசி மெத்தடில் அதாவது தடுப்பூசி மெத்தடில் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா டாக்டர் ஓகே அதாவது இந்த ரோட்டா வைரஸ் வேக்சின் இதை நம்ம தடுப்பு மருந்து சொட்டு மருந்தும் இல்லாமல் நம்ம தடுப்பு மருந்து ஏன்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ போலியோ ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சொட்டு தான் கொடுப்போம் இந்த ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து நம்ம இரண்டரை எம்எல் கொடுப்போம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் ஸோ அதனால தான் நம்ம தடுப்பு மருந்துன்னு சொல்கிறோம் இந்த வேக்சின் நமக்கு கிடைத்திருக்க கம்பெனி ப்ராடக்டின் படி எப்படின்னா சிரஞ்ச் மூலயமாக எடுத்து வாயில் செலுத்துவார்கள் அதாவது ஊசி போட மாட்டாங்க சிரஞ்சில் அந்த வேக்சின் எடுத்து வாயில் பொறுமையாக ட்ராப் ட்ராப்பாக அதை செலுத்துவாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம நமக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த வேக்சின் ஸோ வேறு சில ஸ்டேட்ஸ் வேறு மாநிலங்களில் வந்து வேறு கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி அவங்க அங்கே அந்த ஸ்டேட்டில் கொடுத்துட்ருப்பாங்க ஓகே டாக்டர் இப்போது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து வேக்சினேஷன் சொன்னீங்க பல வகையான வேக்சினேஷன் சொன்னீங்க பென்டாவேலர் சொன்னீங்க ஓபிவி சொன்னீங்க ஸோ இப்போ ஒரே நேரத்தில் பென்டாவைலஸ் ஓபிவி ப்ளஸ் வந்து இந்த ரோட்டா வைரஸ் இந்த மூணுத்துக்கான வேக்சினேஷன் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா டாக்டர் எதனால் ஓகே அதாவது எந்த ஒரு வேக்சின் கவர்மெண்ட் செக்டாருக்கு வரணும் அப்படின்னா அதற்கு முன்னாடி பல ஸ்டடீஸ் பல ரிசர்ச்சஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு வேக்சின் நம்ம கிட்ட வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபது ஆண்டுகளாவது ரிசர்ச் நடந்திருக்கும் இருபதுலேருந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் எப்படின்னா வளரும் நாடுகளுக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார மையம் இவங்க அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓக்கும் ரெக்கமெண்டிங் பாடிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ சேஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கமிட்டி வந்து டபிள்யூஹெச்ஓக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்கும் இந்தந்த நாடுகள் இந்த இந்த வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதை பரிசீலனை பண்ணி உலக சுகாதார மையம் மற்ற நாடுகளுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்கும் உங்கள் நாட்டில் இந்த வேக்சின் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த நோயின் பேர்டன் இவ்வளோ இருக்குது ஸோ அதனால் இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா முதல்ல பரிசீலனை பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நேஷனல் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி குரூப் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆன் இம்யூனைசேஷன் அப்படின்ற கமிட்டி இருக்காங்க அவங்க இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பரிசீலனை பண்ணுவாங்க ஸோ இதனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ
அதன் பிறகு தான் வந்து நம்ம வந்து மக்களுக்கு இந்த வேக்சினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரோட்டா வைரஸ் வேக்சின் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து புழக்கத்தில் இருக்குது உலக அளவில் ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்க வேக்சின் அது வந்து இந்திய கம்பெனிகள் தயாரிப்பது ஸோ ரெண்டு கம்பெனி இருக்காங்க அவங்க வேறு வேறு நேமில் வேறு வேறு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் அதில் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இவ்வளோ வேக்சின் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இதையும் ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்களே ஏதாவது பிரச்சனை வருமான்னு யாரும் தயவு செஞ்சு பயப்பட வேணாம் உலக அளவில் ஸோ இந்த ஷெடியூல் இந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இது வந்து நோய் தடுப்பு மருந்து ஒரு நோயின்னு உண்டான அப்புறம் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு மருந்தை விட அதை தடுக்கிறதுக்குன்னு மருந்து இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இதனால எந்த பாதிப்பும் வராத அளவுக்கு தான் செய்வாங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக இதனால எந்த பாதிப்புமே வராது அது புரியுது டாக்டர் இப்போ தொடர்ந்து இப்போ இந்தியாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் வேறு நாடுகள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பேசுவோம் நேர்களே சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் நிகழ்ச்சி தொடரும் உங்கள் புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி வரும் புதன் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சியில் கேள்வி நம் வாழ்வில் வாழ்வை வளமாக்கும் நிகழ்ச்சி வாழ்வை திருப்பு முனையாக்கும் கேள்விகள் உங்கள் வாழ்வின் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற இதோ வருகிறது கேள்வி நம் வாழ்வில் வினாவிடை நிகழ்ச்சி பங்கு பெற்று பயன்பெறுங்கள் வணக்கம் நேர்களே நலவாழ்வு நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் இப்போ க தொடர்ந்து நம்ம வந்து ரோட்டா வைரஸ் அவசியமா ரோட்டா வைரஸ்க்கான தடுப்பு மருந்து அவசியமா இது குறித்து தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதை பற்றி நம்மளுக்கு தெளிவாக விளக்கம் அளிச்சுட்டு இருக்காரு நமது சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் கதிரவன் ஸோ இப்போ நேர்களே உங்களுக்கு இதனுடைய சந்தேகங்கள் அதாவது ரோட்டா வைரஸ் குறித்த சந்தேகங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றும் ஒரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு ஸோ டாக்டர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போது இந்தியாவை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இந்தியாவில் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ரோட்டா வைரஸ்க்கான வேக்சினேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இந்தியாவில் மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்களா இல்லை வேறு நாடுகளையும் இந்த வேக்சினேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்களா இது உலகம் முழுக்க தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் இந்த வேக்சின் புழக்கத்தில் இருக்குது பல ஆண்டுகளாக அதான் சொன்னே ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி ஆறு அந்த வருஷத்துலேருந்து இந்த வேக்சின்கள்லாம் புழக்கத்தில் இருக்குது ஸோ ஏன் இந்த வேக்சின் புழக்கத்தில் இருக்குதுன்னு நம்ம யோசிக்கணும் இது இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த பேர்டன் இருக்கா இல்லை அப்ராட்லேயும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாடுகள்லேயும் இதே மாதிரி பேர்டன் தான் இருக்குது உங்கள் சுற்றுப்புற சூழல் எப்படி இருந்தாலும் சரி ஏற்கனவே சொன்னது தான் வைரஸ் வந்து தோணிலும் இருக்கும் துரும்பிலும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வைரஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எல்லா இடங்கள்லேயும் பல மணி நேரங்கள் உயிருடன் இருக்கக்கூடிய திறனை பெற்றது ஸோ டேபிள் சேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ யாராவது ஒரு நபர் ஏதோ ஒரு குழந்தை சப்போஸ் இந்த டேபிளில் இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் குழந்தைங்க சும்மா இருக்காது கை எங்கே வைக்கும் ஏதாவது எடுத்து வாயில் வைக்கும் அப்புறம் சட்டை இருக்கும் சட்டையில் கடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஜூஸை எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த சின்ன பொருள் ஏதாவது இருந்தால் எழுத எடுத்தாலும் வாயில் வைக்கிற பழக்கம் இருக்கும் ஸோ இந்த கிருமி அந்த பொருளின் மீது இருக்கும் பட்சத்தில் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு தொற்று ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக அதிகம் ஸோ இது வந்து எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் தான் ஸோ சுத்தமாக இருந்தாலும் சரி சுத்தமாக இல்லாத சுச்சுவேஷன்லேயும் இருந்தாலும் சரி ஏன்னா வந்து வைரஸ் வந்து ஓம்னி ப்ரசன் ஸோ அப்ராட்லேயும் இதே பேர்டன் தான் ஸோ அங்கே வந்து பேர்டன் ரொம்ப கம்மி அவங்க ரொம்ப சுத்தமாக இருக்காங்க அதனால் கம்மி அப்படின்னு கிடையாது ஸோ அதனால தான் அந்த வேக்சினை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைனா வந்து சிம்பிள் கை கழுவி சுற்றுப்புறத்த சூழலை வந்து சுத்தமாக வச்சுருந்தாலே அந்த நோய் வராது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இந்த வேக்சின் இந்த நோய் வராமல் தடுப்பதுக்கு பெஸ்டான வே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்சினேஷன் ஸோ அதனால தான் இந்த தடுப்பு மருந்து நம்ம கொடுக்குறோம் எல்லா நாடுகளிலையும் இந்த காரணத்தினால தான் ரோட்டா வைரஸ்க்கான அந்த டைரியாக்கான தடுப்பு மருந்து கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு வராங்க ஸோ டாக்டர் இப்போது என்னோடய கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய்மார்களுக்கான கேள்வின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு சில டைம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வ வேக்சினேஷன் எதாவது செலுத்தும் போது இரண்டு நி
பத்து ஆண்டுகள் முன்னாடி போய் பாத்தீங்க அப்படின்னு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நேர் காத்துட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட பேசிட்டு பேசுவோம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய <laughs> 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 உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவோ ஜீவராசிகள் இருக்கு மனிதர்கள் போல விலங்குகள் இருக்கு பூச்சிகள் இருக்கு அதே மாதிரி வைரஸும் ஒரு உயிரினம் தான் வைரஸோட ஸ்பெசிபிக்கா என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லா இடங்கள்லயும் பரவி இருக்கும் அதாவது வந்து தண்ணி இருக்கிற இடத்துல தான் கொசு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து கொசுக்களுக்கு இந்த வைரஸ் கிருமிகள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த வைரஸாக இருந்தாலுமே அது வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் பரவி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தட்ப வெப்பநிலை ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து நோய்கள் அதிக அளவில் எதுக்கு எதனால் இருக்குது அப்படின்னா இந்த தட்ப வெப்பநிலை இதெல்லாம் வந்து இந்த கிருமிகளுக்கு ரொம்ப சாதகமான சாதகமாக இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் ரொம்ப பரவி இருக்கு மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்றப்ப அதாவது முக்கியமான வழிமுறை எந்த ஒரு வயிற்றுப்போக்கு உபாதிக்கும் ஸோ தடுப்பதுக்கு முக்கியமான வழிமுறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழலை தூய்மையாக வச்சுக்கிறது இரண்டாவது கைகளை நல்லா கழுவுறது ஸோ ஹேண்ட் வாஷிங் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லை எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வரோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை குழந்தைங்கள் வந்து ஒழுங்காக கை கிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கனால அதுவே ரொம்ப கம்மி ஸோ ஜஸ்ட்டு போய் தண்ணிக்கு வந்து ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்குற மாதிரி ஜஸ்ட்டு டேப்பை திறந்து விடுவாங்க அப்படி இப்படி கையை அலசிட்டு வந்து சாப்பிட வந்து உட்காந்துருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ உடனே போய் விளாடணும் இது செய்யணும் அது செய்யணுன்ட்டு இதெல்லாம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம தான் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும் நம்மளும் அதை உணரணும் அதே மாதிரி சுற்றுப்புற சூழலின் முக்கியத்துவ ஸோ தூய்மையாக இருக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தையும் நம்ம உணரணும் ஏன்னா சுத்தமாக இருக்க இடத்துல ஈ இருக்காது ஸோ இந்த நோய் எப்படி பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீக்கோ ஓரல் கண்டாமினேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ சில பேர் வந்து திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னா ஸோ அவர் அந்த நபர் இந்த நோயினால் இந்த கிருமியினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மலத்தில் வந்து இந்த கிருமி வரும் ஸோ இதில் வந்து ஈ மிச்சிட்டு நம்ம சாப்பாட்டில் போய் உக்காரும் இல்லை வந்து நம்ம கைகளில் உட்காரலாம் இப்போ வெளியில் நம்ம போய் ஏதாவது சாப்பிட்றோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் டீ கடையில் ஏதோ சமோசா எடுத்து சாப்பிடுவோம் பிஸ்கட் எடுத்து சாப்பிடுவோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் கையை நம்ம சுத்தம் செய்யாமல் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கிருமி நம்ம நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போவோம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த குழந்தைங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப இந்த ஒன்று இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப நம்ம கை சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நம்ம கையை வச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம் குழந்தைய பார்த்தா கிள்ளுவோம் உதட்ட கிள்ளுவோம் ஸோ தூக்கி வச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸுலாம் வந்து அந்த கிருமி பரவும் அதே மாதிரி வந்து இந்த டேபிளில் சப்போஸ் என் கையில் ரோட்டா வைரஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் எங்கள் கையை வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ அங்கேயும் அந்த கிருமி பரவும் ஸோ அங்கேயும் அந்த கிருமி பல மணி நேரங்கள் உயிருடன் இருக்கும் ஸோ இப்போ வேறு ஒரு நபர் இந்த இடத்துல இப்படி கையை வச்சுட்டு ஏதோ ஒரு வாயில் கையை வைக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் ஸோ இது போல காரணங்களால் தான் ஃபீக்கோ ஓரல் கண்டாமினேஷன் அதே மாதிரி இது சொல்கிறது இது ஃபோமைட்ஸ் ஸோ இது போல காரணங்களால் தான் இந்த நோய் பரவுது இந்த நோயை தடுப்பதற்கு முக்கியமான வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் ஏன்னா வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற ஒரு கிருமியை வந்து நம்ம எதிர்த்து போராடுறது இந்த தூய்மையாக வச்சுருக்கிறது எல்லாம் வச்சுருக்கிறது எல்லா நேரத்துலேயும் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நானே இந்த டேபிளை தொடச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என் கையில் எந்த கிருமி வருது என்ன வருதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏதாவது ஈ மிச்சிட்டு போகலாம் ஏதாவது திரும்ப கை வைக்கிறோம்னா அங்கே அந்த கிருமி வந்து அதனால அந்த கிருமி ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த தொற்று ஏற்படும் ஸோ டாக்டர் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால என்ன நடக்குது என்ன எந்த முறையில் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் எத்தனை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் பேசிருந்தோம் அதை பற்றி சொல்லுங்க டாக்டர் ஓகே அதாவது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்த அப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடாது எதுவுமே வாயில் கொடுக்கக்கூடாது வாய் வழியாக கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க 
ஸோ இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பல ரிசர்ச்சஸ்லாம் ஏற்கனவே நடந்துச்சு அந்த மாதிரி எந்த ஸ்பெசிஃபிக் கன்சன்சன்ஸும் கிடையாது குழந்த பசினால் அழுகுறாங்க அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுல கொடுத்த அப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு வழிமுறை இருக்குது அது ரொட்டீன் பேசிஸில் வேக்சின் போட்டாலும் சரி வேக்சின் போடாட்டியும் சரி ஸோ குழந்தைகள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ சின்ன பச்சிலம் குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் இந்த மூன்று ஐந்து ஆறு மாத குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் ஸோ இவங்க பால் எடுத்துக்கிறப்ப பால் குடிக்கிறப்ப மூச்சை விட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நம்மெல்லாம் வந்து டீ குடிக்கிறோம் காஃபி குடிக்கிறோம் தண்ணி குடிக்கிறோம் அப்படின்னா மூச்சை நிறுத்திட்டு தண்ணியை மட்டும் குடிப்போம் ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து அந்த நேரத்துலேயும் மூச்சை விட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய வயிற்றின் கொள்ளளவே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதில் வந்து பாதி பால் அடையும் மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கிறதால பாதி காற்று அடையும் ஸோ எப்பவுமே அப்படி தான் ஸோ இதனால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தாய்ப்பால் கொடுத்த அப்புறம் குழந்தைய வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் தோலில் போட்டு தட்டணும் பொறுமையாக ஸோ அப்படி தட்டுறீங்கன்ற பட்சத்தில் இந்த காற்று எக்ஸஸாக இருக்கிறது ஒன்று ஏப்பமாக வெளியில் வந்துடும் இல்லை கீழே கீழ்குடலுக்கு போயிடும் அது கேஸாக பாஸ் ஆகிடும் ஸோ இதை செய்யாத பட்சத்தில் தான் வந்து இந்த காற்று பால் ரெண்டும் அடைஞ்சிருக்கிறதால குழந்தைங்களுக்கு வந்து எதுக்கழிக்கும் ஏன்னா இவங்களுடைய உணவு குழாய் வாயிலேருந்து இந்த வயிற்றுக்கு போகக்கூடிய இந்த உணவு ஈச வகைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த உணவு குழாயினுடைய நீளம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி வயிற்றின் கொள்ளளவும் கம்மி ஸோ நம்மளாம் ஏப்ப விடுறோம்னா காற்று மட்டும்தான் வரும் குழந்தைங்க பாலும் சேர்ந்து வரும் வரும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா போதும் ஓகே இப்போது நீங்கள் வந்து தட்ப சென்ற நேரிடம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க தட்ப வெப்பநிலை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஸோ அப்போ இந்த ரோட்டா வைரஸ் அப்படின்றது சீசனால் வருமா ஒரே சீசனில் வருமா இல்லை வந்து எல்லா சீசன்லேயுமே அதாவது காலங்களிலும் வந்து இந்த ரோட்டா வைரஸ் ஏற்படுமா ஸோ அதாவது நம்ம நாட்டை பொறுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா சீசன்லேயும் ஏற்படும் பெரும்பாலும் நாடுகள்லேயும் அப்படி தான் ஸோ இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக இந்த வின்டர் சீசன் இந்த குளிர் காலங்களில் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் பெரும்பால் பெரும்பாலும் எல்லா சீசன்லேயும் அந்த நோய் வரலாம் ஸோ இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் சீசன் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் கிடையாது ஸோ நம்ம நம்ம ஆட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படி தான் எல்லா காலங்களையுமே வரும் ஓகே டாக்டர் இப்போது வந்து நெக்ஸ்ட் என்னோடய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இது இருக்கிற என்ன ஒன் செகண்ட் டாக்டர் யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த ரோட்டா வைரஸ் வந்து பாதிப்பு ஏற்படாது டாக்டர் அதெல்லாம் சொல்லுங்க இந்த ரோட்டா வைரஸ் வேக்சினேஷன் வந்து யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது ஓகே அதாவது ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க யாருக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதுன்றது குறைவாக இருக்கும் அப்படின்றது இன்னொன்று வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து வேக்சின் கொடுக்கக்கூடாது அதாவது நம்ம உடம்புக்கு எந்த ஒரு கிருமி வந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நோய் ஏற்பட்டாலும் சரி அதாவது தொற்றும் வியாதி தொற்றா வியாதி பற்றி சொல்ல பிபி சுகர் அதை பற்றிலாம் நான் சொல்ல இன்ஃபெக்ஷனால் ஏற்படக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சளியாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஜுரமாக டைஃபாய்டு ஜுரமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்ன ஆகும்னா இயற்கையாகவே உடம்பு அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்திகளை உண்டு பண்ணும் ஸோ இப்போ பெரியவங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இப்போ நம்மலாம் இருக்கோம் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் என்னென்னா நமக்கு ஏற்கனவே வந்து எதிர்ப்பு சக்தி நிறையாவே இருக்கும் இந்த மாதிரி நோய்க்கு ஸோ நமக்கு வந்து இந்த பாதிப்புகள்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது இளம் குழந்தைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு ஏன்னா வந்து இப்போ தான் நம்ம உலகத்துக்குள்ளே வந்திருக்காங்க இனிமேல் தான் அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகி இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறதால இந்த பாதிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து வேக்சின் கொடுக்குறோம் அவசியம் எல்லா வேக்சினும் எடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு உயிர் காக்கும் மருந்து ஸோ அதனால் நோய் தடுப்பு மருந்து உயிர் காக்கும் மருந்து அவசியம் எல்லா வேக்சினும் எடுக்கணும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வேக்சின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைவ் அட்டனுவேட்டட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேக்சின் அதில் வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று லைவ் அட்டனுவேட்டட் வேக்சின் இன்னொன்று கில்டு வேக்சின் மூன்றாவது சப் யூனிட் வேக்சின் சொல்லுவாங்க இந்த லைவ் அட்டனுவேட்டட் வேக்சின் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இந்த கிருமி ஸோ இந்த வேக்சினை வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்புக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கிருமி வந்து அதில் உயிருடன் இருக்கும் அந்த கிருமியில் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ரிசர்ச் பேஸில் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நோய் ஏற்படுத்தும் தன்மையை அதுலேருந்து எடுத்துட்டு இம்யூனிட்டி அதாவது எதிர்ப்பு சக்தியை ஒன்று பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் அதில் வச்சுருப்பாங்க அந்த கிரும
இந்த இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்க குழந்தைகள் அதாவது சில குழந்தைகள் வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்ருப்பாங்க கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா எதிர்ப்பு சக்தியை கம்மி பண்ணுறது தான் இந்த டபிள்யூபிசி வெள்ளை அணுக்கள் டீ செல்ஸ் இதெல்லாம் கம்மி பண்ணுறது தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு தொடர்ந்து இதை பற்றி விரிவாக பேசுவோம் டாக்டர் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு விரிவாக பேசுவோம் நேரடியாக ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு டாக்டருடன் தொடர்ந்து பேசலாம் புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி வரும் புதன் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சியில் கேள்வி நம் வாழ்வில் வாழ்வை வளமாக்கும் நிகழ்ச்சி வாழ்வை திருப்பு முனையாக்கும் கேள்விகள் உங்கள் வாழ்வின் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற இதோ வருகிறது கேள்வி நம் வாழ்வில் வினாவிடை நிகழ்ச்சி பங்கு பெற்று பயன்பெறுங்கள் வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் இந்த இன்றைய நலவாழ்வு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ரோட்டா வைரஸ் குறித்த பிரச்சனைகளை பற்றி தான் இப்போது பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் டாக்டர் கதிரவன் நம்மளுக்கு பதில் அளிச்சுட்டு இருக்காரு அவரோட தொடர்ந்து பேசலாம் ஸோ டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அந்த மாதிரி வந்து யா எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த ரோட்டா வைரஸ் வேக்சினேஷன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதை பற்றி இப்போ விரிவாக சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே சொன்னதோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ கேன்சர் ஆல் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த சூழ்நிலையில் இந்த வேக்சின் கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுடைய நோக்கமே என்னென்னா அந்த வெள்ளை அணுக்கள் ஸோ அதை வந்து குறைக்கிறது அந்த அப்னாமல் கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாம் குறைக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த வெள்ளை அணுக்களும் சேர்ந்து குறைக்கும் இந்த பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா எதிர்ப்பு சக்தியை ஊக்குவிக்கிற செல்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் அதனுடைய அளவுகளும் குறையும் ஸோ அதனால் இயற்கையாகவே இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வர சான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் இந்த லைவ் வைரஸ் வேக்சின் கிருமி உயிருடன் இருக்கக்கூடிய இந்த வேக்சின் எந்த வேக்சினுமே கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி லைவ் அட்டன்வேட்டட் வேக்சின் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிந்ததன் பிறகு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு இந்த குணமா குணமடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு அறிவிச்சதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தின் பிறகு தான் வந்து என்னென்ன வேக்சின் கொடுக்கணும்னு அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் ஷெடியூல் இருக்கும் அட்டவணையாக இருக்கும் அதன்படி அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சில குழந்தைகளுக்கு பிறப்பிலேயே அதனுடைய உறுப்புகள் சரியாக இருக்காது உறுப்பு எஸ்பெஷலி வந்து இந்த குடல் உறுப்பு ஸோ மால் ரொட்டேஷன் சொல்லுவாங்க குடல் வந்து வேற மாதிரி பிறண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி குடல் சுருக்கம் இருக்கும் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல வேற சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம் குடல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு குடல் உபாதைகள் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த வேக்சின் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி பச்சிலும் குழந்தைகளாக இருக்கப்ப இல்ல வந்து இன்ஃபேன்சி பீரியட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நேரத்திலே வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த இன்டெஸ்டனல் மால்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க குடல்ல ஸோ அந்த குடல் ஆப்ரேஷன் என்னென்ன குழந்தைகளுக்கு செஞ்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் அந்த வேக்சின் கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயற்கையாகவே சில குழந்தைகளுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டிஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ஒரு கண்டிஷன் வந்து சப்பக்யூட் கம்பைன் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி ஸ்கிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது போன்ற குழந்தைகளுக்கு இந்த வேக்சின் கொடுக்க மாட்டாங்க மீது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பெரும்பாலும் இந்த வேக்சின் கொடுப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்க ஆரம்ப சுகாதார நிலைமையோ இல்ல வந்து கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டரோ இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வேக்சின் நான் ரொட்டீனா கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கன்சல்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இன்னும் சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா என் குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு என் குழந்தைக்கு லைட்டா ஜுரமா இருக்கு அப்படி இந்த வேக்சின் கொடுக்கலாமா இந்த டவுட் தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வரும் இந்த ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் செஷன்ல நிறைய தாய்மார்கள் வந்து இந்த பிரச்சனைக்காக தான் நிற்பாங்க ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம வியாழக்கிழமை ஸோ பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட்டின் ரூல்ஸ் படி வியாழக்கிழமை ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் செஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் சரி இல்லை ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ்லேயும் சரி அன்னைக்கு வந்து கூட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைகளின் கூட்டம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த பிரச்சனைகள் தான் வருவாங்க ஸோ லேசான ஜுரம் இந்த சளி மூக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு மூக்கு லைட்டாக உழுவிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இது எந்த ஒரு வேக்சின் போடுறதுக்கும் ஒரு கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் கிடையாது வேக்சின் தாரணமாக கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த முடி டிசிஷன் இந
ஸோ அந்த ருட்டீன் செஷன் சைட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னாலே செவிலியர்கள் இருப்பாங்க டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஏஎன்எம் இருப்பாங்க எல்லாரும் எல்ஹெச்சி இருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சரியான அறிவுரையாக வழங்குவாங்க ஸோ வழங்கி அந்த வேக்சின் கொடுக்கலாமா வேணாமா இல்லை போஸ்ட்போன் பண்ணலாமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இன்னும் சில கண்டிஷன்ஸ் ஸோ நிமோனியா இருக்கலாம் நிமோனியா காய்ச்சல் இருக்கலாம் இல்லை மூளை காய்ச்சல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் வேக்சின் போட மாட்டாங்க அதாவது தீவிர நோய் இருக்கும்பொழுது இது போட மாட்டாங்க வேக்சின் போட மாட்டாங்க எந்த ஒரு வேக்சினுமே போட மாட்டாங்க அந்த மற்றபடி இந்த சளியோ இல்லை வந்து சாதாரண ஒரு ஜுரமோ எது இருந்தாலுமே இந்த வேக்சினேஷன் கண்டிப்பாக போடலாம் போடலாம் ஓகே நேர்களே நீங்களும் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளை வந்து கூட்டு போய் இந்த வேக்சினேஷனை கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க ஸோ டாக்டர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து இப்போ முதல் தவணை அதாவது வந்து முதல் டோஸை வந்து குழந்தை எடுத்துக்குது இப்போ மற்ற ரெண்டு தோசை வந்து குழந்தை எடுத்துக்கல அப்போ அந்த நேர காலகட்டங்களில் என்ன செய்ய வேணும் குழந்தைகளுக்கு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து யாருமே இதை மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ருட்டீன் இம்யூனைசேஷனை மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த குழந்தை இந்த ஃபஸ்ட்டு டோஸை கரெக்டாக அந்த ஒன்றரை மாதத்தில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ செகண்ட் டோஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சப்சிக்வெண்ட்டாக அவங்க எப்போ வராங்களோ அடுத்த முறை பிஎஸ்சிக்கோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ எப்போ வராங்களோ அப்பொழுது அதற்கான அறிவுரையை நம்ம கொடுத்துருவோம் ஏற்கனவே வந்து இவங்க டோஸ் எடுக்கிறப்பயே வந்து அடுத்த தவணை எப்போ கொடுக்கணும் எப்போ வரணும் நீங்கள் அப்படின்னு டேட்டை குறித்து கொடுத்துருவாங்க அந்த வேக்சினேஷன் கார்டில் அவங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க வீட்டில் வந்து யாராவது இறந்து போயிருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது சூழ்நிலை இருக்கலாம் அவங்க வெளியூர் போயிருக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க எப்போ திரும்ப வராங்களோ அப்போ வந்து அந்த அட்வைஸ் கொடுப்போம் நீங்கள் இந்த செஷன் சைட்டில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தாராளமான்னு ஸோ இந்த ரோட்டா வைரஸ் வேக்சின் பொறுத்த அளவில் ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணுறது அவங்களோட கைட்லைன்ஸ் எப்படின்னா ஒன்றரை மாதம் அதாவது இந்த முதல் தவணை ஐந்து அடுப்பு ஊசி எப்போ போடுறோமோ அப்போ தான் இந்த வேக்சின் கொடுப்பாங்க ஸோ பிற்காலங்களில் சப்போஸ் இந்த குழந்தை வந்து இந்த ஃபஸ்ட் டோஸ் எடுத்துட்டாங்க அப்புறம் செகண்ட் டோஸ் தேர்ட் டோஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க எடுத்துக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க எடுத்துக்கிறது நல்லது சப்போஸ் அதுவும் தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு வயசுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுவும் தாண்டிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் இரண்டு வயதுக்குள்ளே எடுக்கிறது நல்லது இது எவ்வளோ சீக்கிரமும் எடுத்துக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா இதனுடைய பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் இரண்டு வயதுக்குள்ள தான் பாதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி முதல் வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களை வாய் பாதிப்பு ரொம்பவே அதிகம் ஸோ ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஏறத்தாழ ரோட்டா வைரஸால் இந்தியாவில் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுபத்தா எட்டாயிரம் இறப்புகள் முதல் ரெண்டு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இறப்புகள் இதனால நடக்குது ரோட்டா வைரஸால வேற டைரியா பத்தி நான் சொல்லல ஸோ ரோட்டா வைரஸால மட்டும் இவ்வளவு பாதிப்பு இருக்கு ஸோ இந்த வயிற்றுப்போக்கு ரோட்டா வைரஸால தான் வருமா இல்ல வந்து வேற நோய் வேற கிருமிகளால வரும்னா தாராளமா வரும் ஸோ நம்ம கொடுக்குற அந்த வேக்சின் வந்து ரோட்டா வைரஸ்க்காக மட்டும்தான் ஏன்னா இந்த முதல் மூன்று ஆண்டுகள் இந்த சின்ன குழந்தைங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு அப்படின்னா பெரும்பாலுமான வயிற்றுப்போக்கு ஏறத்தாழ நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட வயிற்றுப்போக்குக்கு காரணம் ரோட்டா வைரஸ் தான் மீதி சில வைரஸஸ் இருக்கும் ஆஸ்ட்ரோ வைரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கேலிசி வைரஸ் நார்வாக் வைரஸ் அப்படின்னு எவ்வளவோ வைரஸஸ் இருக்கு அதே மாதிரி பாக்டீரியா கிருமிகளாலையும் டைரியா ஏற்படலாம் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படலாம் அதே மாதிரி டிசன்ட்ரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் வேற கிருமிகளாலே ஏற்படலாம் ஸோ இந்த ரோட்டா வைரஸோட பேர்டன் இதனால தான் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பிடாமினட்லி இந்த சின்ன குழந்தைங்களில் இந்த வே வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி இதனுடைய தீவிரமும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வைரஸ் கிருமியோடைய வயிற்றுப்போக்கு அதுக்கு மட்டுமே நம்ம வந்து மருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ டாக்டர் இப்போ வந்து ரோட்டா வைரஸ் வேக்சினேஷன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸோ இப்போ இந்த வேக்சினேஷனால் மற்ற நோய்களிலிருந்து குழந்தைங்களை வந்து பாதுகாக்குமா இந்த ரோட்டா வைரஸ் வேக்சினேஷன் வயிற்றுப்போக்கு வராமல் தடுக்கும் மருந்து அப்படின்னு கிடையாது கிருமியை மட்டும் தான் அது வந்து வளர விடாம தடுக்கும் இந்த கிருமியினால் ஏற்படும் தொற்று நோயை தான் வரா
ஸோ வேறு என்னென்ன உபாதைகள் ஏற்படலாம் என்ன ஏதுன்னு தெளிவாக சொல்லிவிடுவாங்க ஸோ அப்படி சரியாக சொல்லாத பட்சத்தில் தாய்மார்களுக்கு டவுட் வரும் ஸோ அந்த வேக்சின் கொடுத்தேன் மூணு டோஸ் நான் முடிச்சிட்டேன் அப்புறம் எங்கள் குழந்தைக்கு வயிற்றால் போகுது என்ன வேக்சின் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சில பேர் கேட்கலாம் ஸோ வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தெளிவான விளக்கம் கொடுக்கணும் ரோட்டா வைரஸால் ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கை மட்டும்தான் இதை தடுக்கும் தடுக்கும் மற்றபடி வேறு கிருமிகளால் ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கு இந்த தொற்று நோய் இந்த இந்த வேக்சின் தடுக்காது தடுக்காது ஸோ இந்த வேக்சின் கொடுக்கறதுக்கு காரணம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பேர்டன் வந்து ரோட்டா வைரஸால் தான் ரொம்ப அதிகம் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதோட கான்சிக்வன்ஸும் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வேக்சின் இந்த நோய்க்காக மட்டும்தான் அது தெளிவாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே டாக்டர் இப்போது நம்ம புதுச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டா வைரஸ் வேக்சினேஷனுக்கான ஹெல்த் சென்டர் எங்கெங்கே இருக்குது மக்கள் எங்கே போய் வந்து அந்த ரோட்டா வைரஸ் வேக்சினேஷனை எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் ரொட்டீனாக எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ஹெல்த் சென்டரில் எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் உங்களுக்கு வேக்சின் கிடைச்சதோ அந்த எத்தனை இடங்கள் அத்தனையிலையும் அது கிடைக்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக இருந்தாலும் சரி கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அப்புறம் ஐஜிஎம்சி இருக்காங்க பாண்டிச்சேரியில் ஜிப்மர் இருக்காங்க ஸோ எல்லா இடங்கள்லேயும் கிடைக்கும் மற்றபடி இது வந்து ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் ஸ்பெஷல் இம்யூனைசேஷன் செஷன் கிடையாது அதனால் வீடு வீடாக வந்து எப்போ போலியோ கேம்பெயினுக்கு போடுறோமோ அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க மாட்டோம் அந்த வேக்சின் ஸோ அந்தந்த நிலையங்களுக்கு வர்றப்ப அந்த ஹெல்த் செக்டார்ஸ்க்கு வர்றப்ப அவங்களுக்கு அந்த வேக்சின் கொடுக்கும் அந்த வேக்சின் எப்பப்போ எடுக்கணும்னு தாய்மார்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா குழந்த பிறந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறப்பே அடுத்த வேக்சின் என்ன போடணும் எங்கே போடணும் எந்த தேதியில் போடணும் அப்படின்னு தெளிவாக அந்த வேக்சினேஷன் அட்டவணையில் குறிச்சிருவாங்க ஸோ சப்சிக்வெண்ட் வேக்சினேஷன் அவங்க எடுக்க வராங்கன்ற பட்சத்தில் அதுக்கான அறிவுரையும் வழங்கிடுவாங்க எப்போ வரணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி நம்ம பாண்டிச்சேரியை பார்த்து பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருப்பாங்க இப்போ மற்ற சென்டர்ஸ் மற்ற இடம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இம்யூனைசேஷன் கவரேஜ் வந்து ஸோ ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ ஒரு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாண்டிச்சேரியில் எப்போதுமே வந்து நியர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இந்த நியர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் நூறு சதவீதம் இல்லாமல் ஏறத்தாழ நூறு சதவீதம் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த செஷனை மிஸ் பண்ணிவிட்டு தமிழ்நாடு எங்கேயாவது ஊருக்கு போயிட்டு வருவாங்க பக்கத்தில் எந்த ஸ்டேட்டுக்காவது போயிட்டு வருவாங்க சப்சிக்வெண்ட்டாக அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதனால் தான் ஏறத்தாழ நூறு சதவீதம் சொல்கிறோம் நம்ம வேக்சினேஷன் செஷன் சைட்டுக்கு நீங்கள் வரீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் மருத்துவர்கள் இருப்பாங்க செவிலியர்கள் இருப்பாங்க ஏஎன்எம் எல்ஹெச்பி இருப்பாங்க ஹெல்த் அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் இந்த வேக்சின் செஷன் சைட்டுக்கு வர தாய்மார்கள் இல்லை பெரியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த குழந்தைய அழைச்சிட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு இந்த வேக்சின் எதனால் கொடுக்குறோம் இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன ஸோ என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் தான் ஏன்னா உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச சேஃபான மெடிசன் வேக்சின் தான் ஸோ மற்ற மாத்திரை மருந்துகளுக்காவது சைடு எஃபெக்ட் இருக்குமே தவிர வேக்சினுக்கு இதெல்லாம் வந்து அறவே ரொம்ப குறைவு ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஸோ இருந்தாலும் அதை எடுத்துரைப்பாங்க அதே மாதிரி எந்த குழந்தை வந்தாலும் வேக்சின் போட்டதுக்கப்புறம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த பிஹெச்சிலையோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அவங்கள உட்கார வச்சு மானிட்டர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் தான் ஆகலாம் அது வந்து டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் யூஸ்வலி அது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஸோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போனாங்கன்னாலும் ஸோ இந்தந்த பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இதை இது செய்யணும் இப்போ வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க எஸ்பெஷலி இந்த ஊசி போட்ட இடத்துல சில பேருக்கு வந்து வீக்கம் வரலாம் அந்த அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஸோ எந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்தால் உடனே வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் இந்த மாதிரி தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தால் தான் தாய்மார்களுக்கு பயம் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லை பயத்துலேயே வந்து என்ன ஆகுன்னே தெரியாது நிறைய பேர் தெரியாது ஸோ டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து வந்து இந்த ரோட்டா வைரஸை பற்றி பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் நேர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு ரோட்டா வைரஸ் பற்றி மீண்டும் பேசலாம் உங்கள் புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி வரும் புதன் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சியில் கேள்வி நம் வாழ்வில் வாழ்வை வளமாக்கும் நிகழ்ச்சி வாழ்வை திருப்பு முனையாக்கும் கேள்விகள் உங்கள் வாழ்வின் வளர்
இன்றைய நலவாழ்வு நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் ரோட்டா வைரஸ் குறித்த தடுப்பு மருந்து பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் உங்களுடைய சந்த அதாவது ரோட்டா வைரஸ் குறித்த உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்போது டாக்டர் கதிரவன்கிட்ட மீண்டும் பேசலாம் ஸோ டாக்டர் இப்போது இந்த குறை பிரசவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குறை பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் இந்த வேக்சினேஷன் கொடுப்பது அவசியமா டாக்டர் இது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம்தான் ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் வரும் ஸோ குழந்தை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வாரம் முப்பத்தி நான்கு வாரத்தில் பிறந்துடுச்சு வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படின்ற எல்லா வேக்சினும் கொடுக்கலாமா அப்படின்ற டவுட் வரும் ஸோ இன்றைய காலகட்டங்களில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய டிசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டீன் வேக்சினேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு வேக்சின் எடையோ இல்லை வந்து குறை பிரசவமோ எந்த ஒரு வேக்சின் கொடுக்கறதுக்கான கான்ட்ராக்ட் இண்டிகேஷன் கிடையாது அந்தந்த தவணையில் எந்தெந்த வயசில் இந்த வேக்சின் கொடுக்கணுமோ ஸோ பிறந்த இப்போ என்ன வேக்சின் கொடுக்கணுமோ இல்லை வந்து ஒன்றரை மாதம் இரண்டரை மாதம் மூன்றரை மாதம் என்ன வேக்சின் கொடுக்கணுமோ அது எல்லாத்தையுமே ஸோ அந்த அட்டவணைப்படி நேஷனல் இம்யூனைசேஷன் ஷெடியூல்னு சொல்லுவாங்க அந்த அட்டவணைப்படி தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது சப்போஸ் யாருக்காவது டவுட் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க ஒரு குழந்தை நல மருத்துவர் இல்ல வந்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துல இருக்க மருத்துவர் இல்ல எந்த மருத்துவர் அணுகினாலும் அவங்க உங்களுக்கான ப்ராப்பரான அந்த விளக்கத்தை கொடுப்பாங்க பெரும்பாலும் குழந்தை நல மருத்துவர் அணுகி இதை கேட்கறது நல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஸோ டாக்டர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போது என்னென்னா வந்து இப்போ வேக்சினேஷன் கொடுக்குறாங்கல்ல இதுக்கு ஏதாவது பணம் வந்து மக்கள் செலுத்த வேண்டுமா இந்த வேக்சினேஷன் எடுக்கிறதுக்கு மக்கள் பணம் ஏதாவது செலுத்த வேண்டுமா டாக்டர் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டரில் ஸ்பான்சர்ட் வேக்சினுக்கும் மக்கள் பணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து மருந்து மாத்திரம் வாங்கிறதுக்கும் பணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் எப்போவுமே எந்த கவர்மெண்ட்டாலும் சரி அவங்க ஆட்சி மாறினாலும் சரி இவங்க இருந்தாலும் சரி அவங்க இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி வேக்சினேஷன் பொறுத்தளவில் ஒரு ஸ்டேபிளான டிசிஷன் எப்போவுமே இந்திய அரசாங்கிட்ட கிட்ட இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து எப்போவுமே அந்த பாலிசிலேருந்து மாற மாட்டாங்க ஒரு வேக்சின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் கடைசி வரைக்கும் அந்த வேக்சின் அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இதனுடைய முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரோட்டா வைரஸ் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கிறதால இதனுடைய பாதிப்பை மட்டும் நான் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வயிற்றுப்போக்குனால ஒரு ஆண்டுக்கு ஏறத்தாழ முப்பத்தி மூன்று லட்ச குழந்தைகள் ஓபிடி விசிட்ஸ்க்கு வராங்க அதாவது காலையில் வந்து வெளிப்புற நோயாளிகள் பிரிவுக்கு வராங்க ஏறத்தாழ எட்டு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு மேல் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒன்பது லட்சம்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்தியாவில் மட்டும் இந்தியாவில் மட்டும் ஸோ ஏறத்தாழ ஒன்பது லட்சம் குழந்தைகள் இந்த நோயினால் அட்மிட் ஆகிறாங்க கண்டிப்பா டாக்டர் இதை பத்தி தொடர்ந்து நம்ம பின்னாடி பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நேர் காத்துட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட பேசிட்டு வருவோம் வணக்கம் தலைப்பாலம் வணக்கம் மேடம் சிவாபுரி மெட்ரோ பேசுறோம் உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஆ சரி மேடம் இப்ப லோட்டா வைரஸ் இந்த தடுப்பூசி போட்டோம்னா ஃபீவர் இல்லனா வயிற்று போக அப்படியே வருமா சார் ஓகே அதாவது முதல்ல நான் தெளிவா சொல்லிக்கிறேன் இது தடுப்பூசி கிடையாது இது வந்து நமக்கு கிடைச்ச மேனுஃபேக்சர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி இது செரிஞ்ச நாள் எடுத்து வாயில் செலுத்தக்கூடிய ட்ராப் ட்ராப்பாக விடுவாங்க ஸோ அந்த மருந்து தான் அது ஸோ இது வந்து தடுப்பு மருந்துன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் தடுப்பூசி வேண்டாம் சரிங்களா இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு மடிசனுக்குமே எந்த ஒரு மருந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் வேக்சின்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலே வந்து ரொம்ப சேஃபான மெடிசன் அப்படி மெடிசன் வேக்சினும் ஒரு மெடிசன் தான் மெடிசன் அப்படி சேஃபான மெடிசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேக்சின்ஸ் தான் ஏன்னா இது நோய் வராமல் தடுப்பதற்காக கொடுக்கறது ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து நம்ம இன்டர்வியூ வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன் ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓக்கு எப்படி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வருது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டடிஸ்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் கொடுக்குறாங்கன்னு ஸோ அதுலேருந்தே தெரியும் அந்த வேக்சின் எவ்வளோ சேஃபான வேக்சின் அப்படின்னு பட் சில நேரங்களில் சில உபாதைகள் வரலாம் லேசான ஜுரம் இல்லை வாந்தி லைட்டாக வாந்தி வரலாம் இல்லை லேசான வயிற்றுப்போக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை தவிர்த்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 குறைவு ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த வேக்சினை லான்ச் பண்ணாங்க அதாவது பகுதி பகுதியாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம்
ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் டோசஸ் கொடுத்துருக்கோம் தவணை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ குழந்தைகளுக்கு ஸோ பெரிய பாதிப்புகள் எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஆகலை சரிங்களா அதனால் தயவு செய்து பயப்படாதீங்க கவர்மெண்ட் செக்டரில் ஒரு வேக்சின் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க மக்களுக்கு அப்படின்னா அது உலகத்திலேயே எவ்வளோ சேஃபான வேக்சினாக இருக்குமோ அதை தான் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் தைரியமாக கொடுங்க பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மருத்துவரை அணு அணுகினீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்னும் விளக்கமாக சொல்லுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அழைத்தமைக்கு நன்றி சார் ஸோ டாக்டர் நம்ம இப்போ தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ இதனால மூன்றரை ல மூன்றரை லட்சம் குழந்தைகள் வந்து ஏற்பட்டு இருக்காங்க அதாவது ஓபிடி விசிட்ஸ் வந்து ஏறத்தாழ முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு லட்சம்னு சொல்லலாம் இந்த வயிற்றுப்போக்குனால அட்மிட் ஆகிற குழந்தைங்க இந்தியாவில் ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏறத்தாழ ஒன்பது லட்சம் குழந்தைகள் அதே மாதிரி ஏற்பு விகிதம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஒரு வருஷத்துக்கு எழுபத்தெட்டாயிரம் குழந்தைகள் இறந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த வந்து ஸோ இன்றைக்கு கணக்கெடுப்பு இல்லை கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன் ஸோ இந்த வேக்சின் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கணக்கெடுப்பு ஸோ இந்த வேக்சின் போடுற பிர வேக்சின் கொடுக்குற பட்சத்தில் வந்து இந்த விகிதச்சை அறவே குறைக்கலாம் ஸோ அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு இந்த நோயினால் இவங்க அட்மிட் ஆகிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க பணமாக அதாவது வந்து டிசபிலிட்டி அசோசியேட்டட் லைஃப் இயர்ஸ் டேலின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நோயினால் ஏற்படும் பாதிப்பை வந்து அதாவது மனக்கஷ்டம் பணக்கஷ்டம் வேறு சில கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பணத்தா பணமாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நாற்பத்தி ஏழு யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஆகும் அதாவது ஏறத்தாழ மூவாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா செலவாகும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இந்த இந்த நோயினால் அட்மிட் ஆகிறவங்க சப்போஸ் இந்த இதில் எவ்வளோ எட்டரை லட்சம் குழந்தைங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்பது லட்சம் குழந்தைங்கள்னு கிட்டத்தட்ட வந்து முந்நூற்றம்பது கோடி செலவாகும் இவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஏன்னா வந்து பெட்டு ஸோ ஐவி ஃப்ளூயிட் கேனலா எல்லாமே மருந்து அந்த சலைன் சரி ஸோ ஜிங்க் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி எவ்வளவோ கொடுப்பாங்க டாக்டர்ஸ்க்கு சேலரி இருக்குது நர்சஸ் சேலரி இருக்குது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் இது சொல்கிறோம் ஸோ இவ்வளோ செலவாகும் ஸோ இந்த செலவை மிச்சப்படுத்தலாம் ஸோ இந்த வேக்சின் கொடுக்கும் பட்சத்தில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஏறத்தாழ நூத்தி ஐம்பதுலேருந்து இருநூறு கோடி செலவு மிச்சம் மிச்சமாகும் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு வேக்சினும் அதுதான் வேக்சினோட பெனிஃபிட் வேக்சின் கொடுக்கறத வந்து செலவு கிடையாது சேமிப்பு தான் சேமிப்பு தான் அதே மாதிரி எந்த ஒரு வயிற்றுப்போக்கு உபாதைனாலும் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஓஆர்எஸ் கொடுப்பாங்க இந்த பவுடரை தண்ணியில் கலந்து கொடுக்க சொல்லுவாங்க அதுக்கான விளக்கத்தை வந்து நீங்கள் மருத்துவமனையில் கேட்டால் சொல்லுவாங்க அதோடு சேர்த்து ஜிங்க் அப்படின்ற டேப்லெட் கொடுப்பாங்க அது டேப்லெட் ஃபார்ம்லேயே வரும் சிரப் ஃபார்ம்லேயே வரும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ப்ரிஃபரபிளி டேப்லெட் ஃபார்மில் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுவும் எடுக்கணும் ஸோ ஓஆர்எஸ் வந்து அந்த டீஹைட்ரேஷன் அதாவது நீர் சத்து குறைபாடு அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் இம்பேலன்ஸ் குறைபாடை தடுப்பதற்காக அதே மாதிரி டீஹைட்ரேஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரீஹைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த திரும்பி அந்த நீர் சத்தை கொண்டு வருவதற்கு அந்த எலக்ட்ரலைட்ஸை நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஜிங்க் எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ வயிற்றுப்போக்கு உபாதை ஒரு குழந்தைக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா வயிற்றினுடைய உள் சுவர்லாம் பாதிக்கும் உள் சுவர் பாதிச்சுதுன்னா இன்னும் தீவிர வயிற்றுப்போக்கு ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் அறவே அதிகம் ஸோ அதனால் இந்த ஜிங்க் கொடுக்குற பட்சத்தில் இந்த உள் சுவர்லாம் சீக்கிரம் வளர்ச்சி அடையும் ஸோ அதே மாதிரி ஜிங்கினுடைய இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய சளி போன்ற உபாதைகள் காதல் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடிய உபாதைகளோ அறவே குறைக்கும் ஏன்னா இந்த ஜிங்க் இந்த எலமெண்ட் வந்து நம்ம உடம்புல அடிக்குவேட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சில வைரஸ் கிருமிகளுடைய ரெப்ளிகேஷன் ஸோ அதை வந்து அறவே குறைக்கும் அதனால் தொற்று ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் கம்மி கண்டிப்பாக டாக்டர் இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த வேக்சினேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து அதை துப்பிட்டாலோ இல்லை வந்து வாமிட் பண்ணிட்டாலோ மறுபடியும் இந்த வேக்சினேஷன் கொடுக்கணுமா டாக்டர் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த செஷன் சைட்டில் அவங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஸோ குழந்தைங்க வந்து சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க சில நேரத்தில் வந்து விளையாட்டுத்தனமாக ஏதோ துப்புவாங்க ஸோ அந்த துப்புறது அப்படின்ற பழக்கம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு இயற்கையாகவே இருக்கும் அதனால் இந்த வேக்சின் கொடுக்குறப்ப என்னென்னா எடுத்தோன்னே நாக்கு மேலே போட மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த வேக்சின் இரண்டரை எம்எல் கொடுக்கணும் இந்த வாய் இந்த சைடில் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த சிரிஞ்சு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்பாங்க ஏன்னா குழந்தை ஈஸியாக முழுங்கிடும் ஸோ ஒரே அடியாக நேரம் அதிகமாக
எவ்வளவு எதிர்ப்பு சக்தி வேணுமோ அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படுத்தணுமோ அது வந்து சரியான அளவுல கிடைக்கும் குறைச்சி எடுத்தாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அது குறைஞ்சுதான் இருக்கும் இம்யூனிட்டி கண்டிப்பா டாக்டர் ஸோ டாக்டர் இப்போ வந்து இந்த ரோட்டோ வைரஸ்ல இருந்து குழந்தைங்க வந்து பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்ன்றத சுருக்கமா சொல்லிடுங்க டாக்டர் ஓகே அதாவது எந்த ஒரு வயிற்றுப்போக்கு உபாதையாக இருந்தாலும் சரி அதுல இருந்து தவிர்ப்பதற்கு இந்த தொற்று நோய்களை தவிர்ப்பதற்கு சுற்றுப்புற சூழலை வந்து தூய்மையா வச்சுக்கணும் இரண்டாவது கை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஹேண்ட் வாஷிங் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க அதை ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டு ப்ராப்பராக அதை ஃபாலோ பண்ணணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இல்லை சாப்பிட்ட அப்புறம் கையை கழுவணும் வெளியில் போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவசியம் கை கழுவணும் அதே மாதிரி மலம் கழித்து விட்டு வருகிறார்கள் அப்படின்னாலும் கையை நல்லா சுத்தமாக கழுவணும் ஸோ இந்த இதில் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து இந்த வயிற்றுப்போக்கு உபாதைகளை அறவே தவிர்க்கலாம் ஆனால் ரோட்டா வைரஸ் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா இது வைரஸ் எங்கே பார்த்தாலும் அவருக்கு ஏற்கனவே சொன்னது தான் இதை தடுக்கிறதுக்கு வேக்சினேஷன் இந்த தடுப்பு மருந்து எடுக்கிறது தான் பெஸ்டான மெத்தட் ஸோ அது அவசியம் எல்லாரும் எடுத்து பயன்பெறணும் அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் கண்டிப்பா டாக்டர் இந்த ரோட்டா வைரஸ் குறித்த எல்லா சந்தேகங்கள் என்னுடைய எல்லா சந்தேகங்களும் தெளிவாக சொன்னீங்க கண்டிப்பா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மக்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியா இருக்கும் அதே மாதிரி எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சி வந்ததுக்கு மிக மிக நன்றி டாக்டர் நேர்களே இதே போன்ற ஒரு நலமான நிகழ்ச்சியில நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்